test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot Plus assez de doigts pour compter les lots, les pousser et les abos Friday 10 heures, tu connais poteau, ton rendez-vous, ta grosse dose d'imo Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau Prends ton chiffre, multiplie par deux et puis rajoute un zéro. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs. Je suis Tony. Et je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver, même si ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté tous les deux, hein, <rire> puisque <rire> c'est les, les podcasts de l'été et, euh, et on fait une session d'enregistrement en fait avant pour... Euh, pour avoir un été un peu plus cool quand même, yes. on va pas se mentir. Ouais, donc on a, on a quitté le premier podcast qui est sorti le 1er juillet il y a 5 minutes et on se retrouve déjà le 8 juillet. Non mais non. <rire> non, ah, si, mais ça. Oui. non mais non, parce que c'est tous les 15 jours. Ah ouais, je suis con. Du, du coup, on est, on est le combien là Eh bien, normalement, alors le 15 juillet, il va sortir le podcast <rire> qu'on fera avec, euh, avec notre coach Yann de J'irai investir chez Waouh Donc là, on est carrément parti dans le turfu. On est où là Vas-y. On est au 29 juillet, mec. Wow, déjà le 29 Donc, juillet. Moi, je suis oh, allé à Londres oh, et tout. Oh, oh. J'ai passé ah ouais, des bonnes truc. vacances. Et du Incroyable. Coup, parce qu'on peut essayer de faire un podcast. Non, mais attends, on peut essayer de faire un podcast. Tu sais, comme les mecs sur YouTube qui racontent des trucs, mais en fait, qui, qui, tu vois, ouais. ça n'existe pas. En fait, ils arrivent à raconter du vent. Alors, voyons voir si on arrive à raconter du vent. Donc, c'était comment, euh, Londres écoute, Alors, tu vois, si je suis convaincant, si suis... c'était incroyable. Hein. <rire> on est parti avec les petits, euh, on s'est baladé, on a mangé des fish and chips. Non. Sans tartare là-bas, comme elle est bonne. C'est un truc de dingue. <rire> Il y avait des Anglais ou pas Il y en avait pas mal, figure-toi, j'étais surpris. <rire> Et. <rire> Et attends, mais moi, putain, mais moi, je suis revenu du Portu. Ouais, je reviens du Portugal là, je crois. C'était incroyable. Passé ah, c'était incroyable. Plein de Portugais. Euh, les gens parlaient portugais. Et euh... ah non, mais c'est complètement fou. On a pris l'avion. Du coup, il ne s'est pas craché. Ah. Puisque, puisque je vous parle. Oui, euh, voilà. Et en fait, je m'aperçois que c'est hyper compliqué de raconter de la merde parce que. Euh... Je suis un meilleur menteur que toi, quand même, t'as vu Ouais, non, parce que franchement, bah, je sais pas, je saurais pas quoi, je saurais pas quoi vous raconter. Bah oui. <rire> Mais on, on, vous racontera, euh, on vous racontera plus en détail une fois qu'on l'aura vécu. Mais bon, vous l'avez compris. Euh, donc, ce, ce podcast est, est enregistré euh, et nous sommes là le. Euh, on est en juin, nous sommes le 27 juin, comme oui. le podcast qu'on a enregistré qui sort le 1er juillet. Bon, bref, voilà. On vous souhaite euh, la bienvenue sur ce podcast pour tous les gens qui euh, ne yes. nous connaîtraient pas. Donc, nous sommes entrepreneurs, digital nomades, euh, euh, enfin, pour ma part, de, de moins en moins, puisque les deux semaines. <rire> Euh, me, euh, me génère euh, un, un travail. Euh, je ne sais pas si on est vraiment. Je sais pas si digital nomade c'est le non, meilleur terme. Non, hein, non, franchement, non, non. Hein. Nous sommes libres et indépendants. Ça, oui. oui euh, ça, nous oui. sommes financièrement indépendants. Nous sommes entrepreneurs. Ça, plus que jamais. Ça, j'ai l'impression oui. en fait que voilà, tous les jours il y a une nouvelle, une nouvelle connerie, une nouvelle idée. Donc, euh, entrepreneur, c'est une certitude. Oui. Euh, nous nous sommes rencontrés maintenant en 2019. Donc, ça fait un, un petit moment sur Amstramgram. Donc, euh, comme quoi, les réseaux sociaux, il y, y a quand même du bon. Tout à fait. Euh, on a, donc, après cette rencontre, on a décidé d'organiser un séminaire qui a eu lieu en mars 2020, juste avant ce que nous appelons le petit « Confinou de Manu ». Manu, Tout ciao. Euh, <rire> et, euh, et donc, voilà, on a fait un super événement. On s'est retrouvé en confinerie bah, comme absolument tout le monde. Et du coup, vu qu'on passait une heure au téléphone chaque jour, on s'est dit « Tiens, pourquoi on n'enregistrerait pas nos conversations Ça pourrait peut-être être utile pour les gens euh, tout à fait. qui font la même chose que nous et qui se font chier. Euh, donc, on a euh, créé ce podcast euh, donc des gentlemen investisseurs qui sort euh, en temps normal tous les vendredis à 10 h donc une fois par semaine. Euh, et là, sur l'été, par contre, on, on est passé à une fois tous les 15 jours. On a aussi un second podcast qui est un, un podcast privé où euh, on donne beaucoup plus de détails en termes de, de chiffres et on répond aussi à des questions hyper, hyper précisément. Plus en, plus en longueur. On rigole aussi, hein, il faut être, faut être clair. Donc, ce podcast, oui. il sort tous les mercredis, à, non, tous les 15 jours. Un mercredi sur deux. Ouais, un mercredi ça. sur deux, donc tous les 15 jours, le mercredi à 10 heures. On a aussi bah, de, de chaque côté, de chacun, comment on peut dire ça Chacun de nous avons euh, des... Bah, des, petites, euh, des petites formations sur euh, Tout ce qu'on maîtrise. Donc pour Tony, la division foncière, il y a un, un livre papier euh, sur la division foncière aussi que vous pouvez retrouver dans sa, 
bio Instagram. Il y a aussi des formations sur, la, sur la, les finances perso, donc euh, comment organiser vos finances et, et comment mieux les, les gérer, je dirais. Euh, ouais. Tu as une super bonne formation aussi sur la partie ETF, donc pour faire plus simple, euh, sur l'investissement en bourse. Et donc, c'est une formation qui est hyper, hyper, hyper bien foutu et qui fonctionne chante, vraiment ça. bien. Euh, pour ma part, j'ai une formation sur la location courte durée puisque c'est euh, là où je m'éclate le plus et euh, c est, c est pas, euh, je ne fais pas que ça, mais par contre, c'est quelque chose que, que j'apprécie et donc euh, eh ben, j'ai balancé tout mon petit savoir dans, dans cette formation-là. Donc, formation, tiens, j'en profite, c'est une formation opérationnelle parce que tout souvent, à fait. on pose des questions, c'est opérationnel. Il y a juste à prendre à lire, à digérer et à refaire exactement la même chose. Et euh, bah fort de, fort de, tout, de tout notre, toute notre faible expérience et notre petit savoir, on s'est dit qu'on allait faire un, un programme euh, et qu'on allait appeler Global Invest, puisque en fait, c'est un programme absolument général et global sur tout ce que l'on sait, sur euh, l'immobilier de manière générale, euh, mais aussi sur tous les investissements en fait, euh, de manière générale, donc mobilier, immobilier. Euh, vous retrouverez aussi une, une grosse partie euh, juridique euh, avec, euh, enfin, qui a été euh, implémentée par, euh, par notre euh, avocat fiscaliste, Maître Cos. Il y a aussi euh, pas mal de mindset, etc. Donc, c'est vraiment un programme complètement global, d'où le nom Global Invest. Voilà, voilà, fait. voilà. Vous savez... D'ailleurs, Global près. Invest qui, qui reverra peut-être le CPF. Alors, au moment où vous Mais écoutez... Mais non Là, si tout va ah bien... Ben. Si on sera bien. même <rire> c'est ça. ça si ça on sera. lit dans le mar de café <rire> si, si tout va bien on sera au milieu de l'été donc ça, normalement Global Invest sera peut-être même là euh, au CPF au moment ouais. où, où, où on enregistre mais de toute façon on, 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 ouais, ouais, on, aura on le relaiera de... puisqu'il y a plein plein de gens qui nous le demandent donc, euh... et, et par on... contre il faudra vous enfin il n'y a aucune raison et euh, franchement je pense que ça ira pour, pour un bon moment cette fois-ci mais euh, en gros prenez pas le temps hein. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait avec, euh, avec ce CPF, ouais. c'est hyper compliqué. Donc, à partir du moment où Mais on vous dit, c'est reparti, allez-y. D'une certaine façon, c'est pas mal ce qui s'est passé. On a eu le temps d'en de, parler plusieurs fois. Mais je l'avais redit sur, sur Une vie de liberté aussi, euh, que c'est bien qu'ils aient fait le ménage parce que c'était vraiment n'importe quoi. Et au moins, euh, les choses sont plus carrées. Donc, bah, pour ceux qui faisaient les choses bien, ça implique d'être encore plus sérieux. Donc, il y a plein, plein de démarches administratives à demander euh, c'est compliqué, mais heureusement, on a notre, notre pote Seb qui, ben voilà, qui, qui nous aide dans ces démarches-là. Donc, on va pas là, vous écoutez ce podcast, c'est le 29 juillet. Il y a des chances pour que ce soit bon. Après, on a dit que voilà, on a enregistré quelques podcasts d'avance pour ben, pouvoir se reposer un petit peu ces vacances parce que je crois que de, de ton côté comme du mien, c'est des vacances qui seront bien méritées. Et euh, mais en revanche, euh, on est toujours là sur Instagram. Euh, on vous publiera quand même des petites conneries, je pense. Donc, euh, et notamment si euh, Global Invest, enfin euh, si, pas, pas si, quand Global Invest sera de nouveau disponible au CPF, on vous le fera savoir sur, euh, euh, sur Instagram aussi. Bien sûr. Donc voilà, voilà pour la petite présentation. Bienvenue à tous les gens euh, bah, qui arriveraient seulement maintenant. Vous avez 117, 118 épisode oui. euh, 116 euh, alors, 116. Là, 116 podcasts à vous taper ouais, donc vous savez, euh, <rire> voilà. il, y a, il y a de quoi faire et si besoin ah, n'hésitez quoi... pas euh, à, à bah, nous poser des questions vous ouais. avez l'adresse euh, mail euh... il y a de quoi rénover un petit immeuble de rapport un, un petit immeuble, un, un 2-3 lot euh, en nous et écoutant je exactement. Pense, et, exactement et, et, et encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions c'est aussi le but de ce podcast, hein, c'est de partager avec vous donc euh, on, on répond euh, bah, une fois par semaine euh, à des questions euh, d'auditeurs donc n'hésitez pas si vous, avez, euh, si vous avez des questions et on a pour tradition de démarrer enfin des fois, pas tout le temps mais de démarrer avec des petites, euh, des petites actus et alors là j'ai une actu, elle me fait mal à la tête avant même oh. de t'en parler non mais vraiment, <rire> je te Dieu. préviens c'est long, c'est long euh, alors attends, un c'est long deux, je sais que c'est le turfu mais ça me fait déjà mal à la tête mais okay. par contre on ne peut pas ne pas en parler tu vois, sachant que moi, tout ce que je vais dire euh, à propos de, de ce sujet, c'est que des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Ah, ok. Donc là, tu donc, te lances en, ah, en là, le... à la, du sans la... filet. Ah ben, c'est plus que du sans filet. C'est, je veux vraiment en fait avoir un ton avis, sachant. Attends, que je attends, sais attends, que... Est-ce que c'est -ce que quelque chose que je maîtrise moi Non. 
Ah, donc, on va faire de la broscience, là. On ne va pas faire de la broscience. C'est une actualité, en fait. C'est bien euh... la broscience, quand même. Aussi. Non, non, non ce n'est pas de la broscience. <rire> en fait, on va donner, même pas... Enfin, si, on va donner un avis, mais comme, euh, bah, comme quand on fait... Euh, comme au début des gentlemen, c'est-à-dire euh, on va parler d'un truc qu'on okay. ne maîtrise pas forcément, on va, donner, euh, on va donner notre avis. Et par contre, je me suis aussi dit que euh, ça allait aussi peut-être générer des, des retours en fait, d'auditeurs qui maîtrisent ouais. grave. Tu vois, je sais que le dernier apéro IMO que j'ai fait, il euh, y a quelqu'un qui semblait en tout cas le, le maîtriser, mais c'est un sujet qui me fait un peu, un peu flipper, que je ne maîtrise pas. Je, je, je comprends qu'il y, y a un réel engouement et que, et, que, et que ça peut être le turfu, mais par contre, putain, j'ai encore du mal à, à mettre euh, le doigt dessus. Quoi. Voilà, bon. Okay. Donc, nous allons parler de l'immobilier dans le métaverse. Oh mon Dieu. Donc, et eh oui, donc BFM IMO a fait un article. Euh, donc, euh, je me suis quand même empressé de, de regarder ça. Donc, faut-il investir Ça, c'est la question. Je pense, je pense, hein, mm -hmm. vu la gueule du, <rire> du, du, du papier, je pense qu'on ne saura pas à la fin s'il faut investir ouais. ou pas. Mais -dire, tu m'as ça... presque déjà perdu là. Mais, mais, euh, mais, mais, mais laissons chose... sa chance au produit. Voilà, et puis c'est quelque chose d'important. Enfin, tu vois, ça fait partie euh, actuellement de, de pas, pas forcément de la vie d'investisseur, mais ça fait partie de, ouais, de, de, de ce qui se passe. Quoi. Ouais. Donc, on ne va pas faire les vieux cons. Tu vois non. Euh, donc, avis d'expert. De nombreuses entreprises se lancent pour acheter des terrains dans le métaverse. Une opportunité pour les investisseurs particuliers. Décryptage de notre expert Bassel. Et je ne donne pas les noms à chaque fois, mais voilà, notre, donc notre expert Bassel. Donc, monde virtuel en 3D immersif. Le métaverse ou metaverse <rire> En anglais, c'est exactement le même. Comme ça. C'est écrit exactement de la même manière. Donc, je suppose okay. qu'il il faut un petit accent à un moment. Euh, et toi <rire> qui es parti à Londres. Ou toi sandwich qui... en anglais. <rire> toi, toi qui es pas... <rire> C'est ça, ça. Toi qui es parti à Londres, tu peux peut-être nous mettre le, le vrai ouais, accent ouais, londonien. Du tu vois. coup, j'ai révisé pendant une semaine. Donc là, et je suis au top. Euh, voilà. Euh, donc, ce nouvel euh, outil où il y a une belle, belle faute de frappe d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont écrit « Otil ». Otil. Ce bel Otil, voilà. donc. Donc ce, donc, ce nouvel Otil. Ce nouvel Otil technologique intéresse ainsi les plus grands investisseurs, notamment dans le secteur de l'immobilier. Mais faut-il réellement investir dans le Metaverse <rire> euh, Cette révolution numérique représente-t-elle l'avenir des générations suivantes On vous explique tout. Donc, tout savoir sur le Metaverse. Le Metaverse, qu'est-ce que c'est On va peut-être essayer de le sectatiser de la façon dont nous, on le comprend si l'article nous mmh. l'explique mal. Donc, les métaverses existent en fait depuis plusieurs années. Un métaverse permet d'accéder à un monde virtuel parallèle et d'y évoluer par le biais d'un avatar personnalisé. Dedans, il est ainsi possible de bouger, d'interagir avec d'autres avatars et d'y habiter comme dans le monde réel. Je sais que c'est ça, mais rien que ça, moi, ça me... Mais, bon, mais tu sais, en gros, ça me paraît fou. Alors là où je te dis, ça pour moi, c'est vieux. C'est les Sims. J'allais dire la nuit des temps. C'est les Sims. C'est même, toi, World of Warcraft. Oui. Quand tu, Sauf que là, c'était un jeu, bro. 20 ans, quoi. Là, c'est oui, plus Oui, mais ça, tu sais, il y a des gens, à l'époque, tu te rappelles pas, ils s'étaient mariés dans World of Warcraft. Oui, mais carrément. Mais si, bien sûr que je le sais, ça. Ouais, mais alors attends. Euh, donc, j'en étais où Et il est possible, euh, il est possible de bouger, d'interagir. OK. Afin de rendre l'expérience la plus proche du réel possible et la plus immersive, il existe désormais des casques numériques de réalité virtuelle, des combinaisons spéciales ou encore des gants pour ressentir le toucher. Je m'imagine, tu vois, déjà des trucs très chelous où les gens vont ouais. foncer, mais si cela... Ça vous... existe déjà. <rire> C'est vrai Ah, ça existe, ça y est. Ouais, ouais. Donc là, euh... fait... maintenant, tu, Comment tapes, tu tapes des nanas dans le métavers, ça existe déjà, ça Alors, j'ai un pote qui, a... qui est très, très équipé avec euh, casque de réalité virtuelle, les trucs ouais. dernier cri. Ouais. Je n'ai pas essayé encore chez lui, mais c'est une des questions que je lui ai posées quand il m'a tout expliqué. Ouais. Ouais. Et il m'a dit que oui, tu avais déjà des pornos. Ouais. Alors bon, boucher les oreilles des enfants, on va essayer d'être soft. Il y a déjà des pornos comme ça et je te laisse imaginer tout l'équipement qui existe et qui va avec, que tu peux acheter. A priori. C'est bon, ce qu'il m'a raconté. Quoi. Donc, tu sais, c'est toujours si ce... pour un pote dans ces moments-là. <rire> c'est pour un pote. <rire> si cela vous dit quelque chose, c'est normal. Euh, certains cinéastes ou auteurs ont déjà exploré le concept du métaverse. Donc, un peu d'histoire. Tout a commencé en 1992. Euh, donc, euh, Nail... Euh, je donne pas son... Enfin, si, Stephenson invente le terme de métaverse pour décrire un monde parallèle accessible par un casque dans son roman de science-fiction intitulé « Le samouraï virtuel ». L'histoire se déroule ainsi dans un univers futuriste dit le cyberpunk. Tu l'as lu Peut-être non, je ne sais pas. Non, mais euh, 
Je crois que c'est un terme générique, tu vois, l'univers cyberpunk, euh, tu sais, pour les jeux vidéo. Eh ben, non. Tu vois, tu un vois, univers donc, futur, futuriste. Donc, après, ils nous disent qu'en 99, euh, donc, on a eu la relève avec euh, donc, un scénariste qui a créé euh, Matrix. Je, je fais court hein, sur le... Mm sur l'article, enfin j'essaye, donc avec son personnage principal Néo, donc pour les, pour les plus jeunes, c'était, bah oui, c'était totalement ça en fait, c'était des gens qui dormaient, je ne sais même plus si c'était une capsule ou euh, un espèce de cercueil en flotte, on mettait des électrodes et en fait, euh, ils se projetaient dans, dans, bah, dans la métaverse, en tout cas un autre monde, un monde parallèle au, au leur. Et c'est vrai qu'en 99, au final, bah, c'est c'était tout à fait ça en fait moi ça c'est toujours des trucs qui me font un peu flipper mais euh, voilà ils ont été euh, précurseurs mais c'est Steven Spielberg pardon en 2018 avec son film Ready Player Run je l'ai jamais vu qui développe le concept du métaverse il développe le métaverse Oasis dans lequel son personnage principal euh, Wade Waits je sais pas c'est dans Ready Player One tu l'as pas vu ce film Ready mais Player One non je l'ai pas vu mais c'est ce que je suis en train de dire ouais c'est ça c'est euh, est, est vachement sympa. Okay. Et c'est vraiment l'histoire de ça, tu vois. Des, les gens qui ont okay. une, une vie horrible, mais ils vivent tous dans le métaverse. Ok, voilà. Ils kiffent leur life euh, en, dans un truc qui est parallèle. Donc, euh, donc, ce mec, la Wade, devient le héros d'un monde numérique parallèle grâce à un casque numérique. Donc, les plus grandes sociétés se lancent dans le métaverse. Le métaverse n'existe plus seulement dans les films. Il est maintenant possible de s'y rendre grâce à un casque de réalité euh, virtuelle. Euh, depuis différents jeux, donc là il nous cite les jeux, on s'en fout. Cette révolution numérique attire, euh, non pardon, cette révolution numérique attire et pas n'attire, attire ainsi les grandes marques qui se positionnent déjà dessus en investissement, en investissant pardon massivement. À l'heure actuelle, le marché du métaverse pesait environ 46 milliards de dollars en 2020. Son estimation du marché d'ici 2025, c'est 280 milliards de dollars. Donc, euh, tu vois, on est obligé d'en parler. C'est un truc de fou. C'est juste qu'on ne maîtrise pas, mais c'est ouf. Le groupe Meta, anciennement Facebook, a d'ailleurs investi massivement pour développer le métaverse. Euh, donc, on a aussi, j'essaie je, je de faire court, c'est en fait l'article est très long. Mais mmh. donc, il y a aussi des boîtes comme McDo, L'Oréal, Disney, Gucci, Nike, euh, Puma, Apple qui ont investi de, de, des milliards et des. Voilà. Donc, de, ma de manière massive. Chaque marque a investi dans cette technologie. technologie en fait, j'ai soif, je crois. En choisissant mmh. l'un des mondes virtuels qui pourra leur apporter le plus d'opportunités en fonction de leur cible. Voyage, travail, santé, immobilier, éducation. L'immobilier dans le métaverse, un bon investissement. Dans ces nouveaux mondes virtuels, tout est possible. De nombreuses personnes, particulièrement professionnelles, achètent ainsi des terrains ou des biens immobiliers au sein de la métaverse. Et ça, on en avait déjà parlé, parce que peut-être qu'ils nous écoutent. Euh, je sais qu'il y a Thomas Dardour qui, qui a fait ça, euh, qui est spécialisé en location courte durée. Ouais. Et lui, il a acheté un terrain. Euh, il avait mis ça sur, sur les réseaux. Il a acheté un terrain, donc en Californie, de mémoire, sur le métaverse. Et alors là où ça me dépasse, parce que ça encore, je trouve ouf, mais pourquoi pas Tu vois, tu mets un billet, pourquoi pas Mais où ouais. je trouve ouf, c'est que dès à présent, il le loue en LCD. Enfin, il loue cette baraque en LCD. Et là, pff, moi, euh, là, je ne comprends plus l'intérêt, en fait. Euh, je ne je, je, je vois pas... C'est même pas que je ne comprends pas le business model, c'est que je ne comprends pas l'intérêt de la personne. Ouais. Là-dessus, alors, j'en avais, euh, ouais. avais parlé avec Dimitri... Euh, donc, euh, notre Dimitri qui est, qui, qui est venu au road trip ah, moto, ouais, qui sera ouais. au nouveau road trip moto, euh, moto, pas moto. Euh, et Dim m'expliquait que justement, ces villas dans le métaverse, ça pouvait être aussi un prétexte pour avoir des choses que tu as à l'intérieur. Par exemple, imagine que tu aies réussi à émuler des jeux vidéo qu'on n'arrive pas à émuler, tu vois, ou des jeux. Tu as, as traduit un jeu Super Nintendo, super rare, euh, du, de, du japonais au français. Et en fait, dans la villa métaverse, il y a une console et tu peux jouer à jeu. Et donc, en fait, les gens, ils ne loueront pas ta maison pour la maison. Ils loueront pour pouvoir aller jouer à ce jeu-là, par exemple. Tu vois, euh, C'est ce qu'avait l'air de me dire Dimitri. Ça pouvait être pour des prétextes comme ça, par exemple. Mmh. Mais ouais. bon. Mmh. Mais bon, voilà. Ouais, ouais. Mais... Mais tu vois, je, je crois... Quand on parlait de Matrix et des choses comme ça... Euh, moi, il je, je, y a un truc qui me fascine beaucoup plus et que je pense qu'il n'est encore pas assez développé et je trouve que c'est dommage, mais c'est le, le principe de réalité augmentée. Tu vois ce que c'est la oh, réalité oui. augmentée Pokémon Go. Voilà, par exemple, exactement, comme Pokémon Go où tu, tu te balades avec ton téléphone 
Et en fait, tu vois les Pokémon euh, par terre, mais au travers de ton téléphone. Et les gens te voient comme un cassos. Et les gens te voient comme un fou. <rire> mais tu vois, dans, dans l'IMO, par exemple, dans l'immobilier, pour revenir à notre domaine, ça pourrait être euh, trop, trop bien. Genre, es, tu visites une baraque, tu mets des lunettes euh, comme des lunettes de vue transparentes. Pour sûr. Et à travers, tu vois, tu vis, les murs changent de couleur, tu peux changer la déco et tu peux te projeter pour faire des, pour faire des choses. Je le vois, tu vois, en division foncière, par exemple, c'est souvent que je visite des terrains et je regarde et je me dis combien il y a de, de mètres en largeur, combien il y a en longueur, est-ce que je peux diviser, est-ce que je peux faire un accès Là, tu aurais des lunettes. Alors, tu peux déjà le faire avec ton téléphone, hein, photographier et ça te met quasiment les distances. Et c'est vraiment Alors, a, assez a, précis. Il y a ça. Euh, moi, je sais que Sarah, dans nos apparts, se sert de la, la réalité augmentée là ouais. euh, à travers euh, par exemple Ikea mmh. euh, pour pouvoir positionner les meubles voir les couleurs etc je sais que sur ouais. la partie euh, sur euh, beaucoup beaucoup de parties déco en fait elle le fait elle le fait aussi avec des applications de peinture où elle balance en fait les couleurs au mur euh, voilà bon bref. mais tu vois je me suis toujours demandé pourquoi ça n'avait pas été fait de façon plus précise avec des lunettes ou tu vois, ou pas à travers l'écran de ton téléphone, mais à travers tes lunettes. Et euh, genre, tu veux faire une soirée avec tes potes et c'est le confinement. Tu dis que tu l'organises chez toi. Tout le monde a sa paire de lunettes. Et tu vois, dans le temps, on, on voyait Star Wars où les personnages apparaissaient en hologramme. Mmh. Et bien là, tout le monde pourrait être en hologramme à travers... Les... Enfin, ce ne serait pas un hologramme du coup, mais ce serait projeté à travers tes lunettes. Ouais. Et, mais, euh, et ça fait... arrivera, ça. Ça arrivera parce qu'il y avait... Euh, comment il s'appelle Mélenchon qui avait fait des meetings comme ça. Ouais. En oui, 2000, oui, oui. Alors, je ne sais pas quoi. Il avait fait en deux. Pour oui, les mais c'était. Il était projeté hologramme. En, en hologramme. Mais ouais, là, mais tu déjà, vois. Tu... Ouf. Oui. Mais tu l'aurais en réalité augmenté à travers tes lunettes. Et je me dis, pour, ouais. euh, même pour des visites IMO, tu, mets, tu vois, tu mets tes lunettes de réalité augmentée. Tu vois tout de suite si tu peux couper le terrain en deux. Tu vois les distances. Tu, tu les touches, tu vois, ou tu, je ne sais pas comment ça serait programmé, mais tu peux mettre une maison, deux maisons, voir si ça passe et te rendre compte vraiment sur le terrain. De, où tu vois, ah en ce moment, ah ouais. je suis en train de faire les travaux chez moi. Euh, imaginez comment ce serait avec une clôture, euh, comment ce sera avec une piscine, tout ça. Je ne sais pas si ça n'existe pas, ça. Bon. En, en lunettes, avec des lunettes. Rien, mais... Ouais. Oui, mais tu vois, aujourd'hui, le métaverse, alors pour en revenir vraiment au sujet que tu as lu. Non, mais attends, hein. oula, il est loin d'être fini. <rire> alors, ouais, mais est-ce que tu as déjà <rire> vu les... la qualité des graphismes de ces trucs dans le métaverse euh, Non, mais par contre, quand je vois la gueule de... du logo. De, 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 pas de l'annonce de l'article ouais. euh, c'est claqué c'est enfin, éclaté quoi ouais, c'est pixelisé dans tous les sens mais... c'est pas du tout Matrix ou Ready Player One quoi. Tu, ouais tu... mais ça, ça va monter en puissance ça, ça par contre tu vois c'est ouais, mais... le seul truc que, que je comprends que... là où je vois que moi qui étais passionné de jeux vidéo pendant des années j'aime encore bien ça mais j'y joue plus parce que j'ai plus le temps mais euh... enfin je prends plus le temps de faire ça mais la... c'est un serpent de mer tu vois ces casques Oculus Rift et tout ça fait des années que ça existe ouais. et tu vois ça perce pas pourquoi parce que tu le mets tu... en vrai de vrai hein. tu ouais. le gardes 10 minutes tu as une gerbe comme jamais ah ouais. comme jamais never et euh... ouais ça te, ça te met une gerbe mais horrible et puis euh... putain les graphismes c'est pas au niveau quoi c'est pas au niveau d'une de... PS5 ou de Okay. ou d'un PC dernière génération, tu vois. Mais, mais ça, je pense que ça évoluera. Bon, en tout cas, j'en reviens mais à mon ça immobilier. Ça mettra du temps, quoi. Je pense Donc, encore... l'immobilier dans le métaverse, ouais. un bon investissement. Donc, euh... attends, mais... Euh... Attends, non. Ah non, non, c'est bon. Donc, dans <rire> ces nouveaux mondes virtuels, tout est possible. De nombreuses personnes, particuliers aux professionnels, achètent ainsi dans des terrains, des biens immobiliers au sein du métaverse. Euh... Certains dépensent même plusieurs millions de dollars pour un seul même terrain. Écoute bien, Carrefour et Adidas, par exemple, ont déjà acheté énormément de terrains dans le métaverse, de Sandbox, donc je suppose ouais. qu'il y a plusieurs métaverses, hein. enfin je comprends ça. C'est un des plus connus, ouais, Sandbox. Donc, euh... jeu immobilier dans lequel il est possible de construire, monétiser et posséder des actifs virtuels du jeu. Le distributeur français Carrefour a ainsi acheté un énorme terrain qui lui, lui permettant d'installer environ 30 supermarchés. Adidas, de son côté, a acheté des terrains pour 1,7 million de dollars. Si on, si on en croit la stratégie de ces grosses entreprises, il y a un réel potentiel et il faut se positionner rapidement dans le secteur du métaverse. En effet, cette technologie, encore méconnue du grand public euh, et donc, ouais, est émergente, on s'en fout. Euh, 
Attends, j'essaie de couper. Qu'est-ce qu'on peut dire En investissant maintenant dans l'immobilier du métaverse, il serait donc en théorie possible d'acquérir des terrains et biens immobiliers à faible coût. Oui, forcément, puisque c'est euh, nouveau. Mmh. Bien entendu, les propriétaires ne vivent pas dans le métaverse. Cependant, leur acquisition virtuelle euh, a son utilité. Des biens peuvent être loués, tu vois Putain, c'est ouf. Les biens peuvent être loués pour accueillir des événements virtuels comme une exposition d'art, un concert, des mini-jeux ou encore des séminaires d'entreprise. Par la suite, quand le métavers sera évolué et sera devenu une normalité pour la population, les biens investis pourront alors être revendus avec une belle plus-value. Attention, euh, il est toutefois impossible de calculer la rentabilité de cet investissement actuellement et pour cause, cette ouais. nouvelle technologie n'a pas encore fait ses preuves et la demande peut à tout moment, ah oui d'accord, oui ça peut à tout, à tout moment s'effondrer. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour investir On s'en fout. Pour estimer le rendement euh, locatif final, il faudra utiliser un simulateur en ligne ou bien le calculer manuellement en prenant en compte le prix d'achat du bien immobilier, les recettes perçues. Ouais bon, ok. Donc là en ouais. gros ils nous font un calcul de renta complètement basique. Mais pour le moment nous n'avons pas assez de recul sur le métaverse et le réel avenir de ce monde virtuel pour estimer quel sera le rendement d'un investissement immobilier de ce type. Ouais. Et bah, figure-toi que... Enfin, euh, je pense qu'en plus, pour investir là-dedans, il, euh, il faut y aller en crypto. Je pense. Euh, il faut euh, avoir un wallet précis, je pense. Tu vois, tu ne peux peut-être pas investir avec, euh, avec euh, Binance. Euh, je ne sais pas trop il... comment ça marche. Ouais, je pense qu'il faut passer par plein de passerelles hyper, euh, hyper compliquées. Mais euh, on me dirait euh, de mettre un billet de 1000, tu vois, je pense que je le ferai. Parce que d'un côté, ouais. je, pense, je pense que le timing est bon. Vas-y, je te, je te dirai ce que j'en pense après. Je, je pense que le timing est bon. Euh, je pense réellement que euh, ça, ça pètera. Euh, et je pense que ça pètera par la bêtise des gens. Enfin, grâce à la bêtise des gens. En tout cas, grâce au bon monde de fils de pute dans lequel on est. Euh, <rire> Ben ouais, non mais c'est la réalité. <rire> J'ai fait longtemps que tu n'avais pas dit un gros mot. <rire> non mais <rire> oui, non mais c'est la réalité. Je pense qu'on est dans un monde tellement gerbant en fait, à, et à tout point de vue, hein. euh, géopolitique, euh, climatique, tout, tout ce que tu veux. Euh, je pense qu'il y aura des clivages qui seront de plus en plus importants, et je pense que du coup, il y a beaucoup de gens qui se plongeront de de de, de manière euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, en des ouais. moyens déprimantes dans, dans ce type de, de monde, en fait, pour oublier leur vie de merde. Donc, mais tu sais, ça, c'est pas un nouveau. Quoi enfin, regarde aussi, là, a... on est quand même sur un oui, truc mais nouveau, là. Combien il y a de gens qui... Euh... Non, ce que je dis, bien sûr, forcément que le métavers, c'est nouveau. Mais de se plonger dans un univers... Quand tu ne pouvais pas religion. voyager, quand, quand tu vivais à la campagne il euh, y, a, y a 100 ans, que tu n'avais mmh. pas l'avion, mmh. que tu ne sortais jamais de ton trou, mmh. tu voyageais avec des livres déjà. Tu allais à la bibliothèque, tu empruntais des livres et juste en oh, lisant, moins flippant, tu pouvais voyager. Ouais, mais c'est beaucoup. C est, c est non, mais par exemple, flippant. regarde, les gens me disent, euh, dans, quand j'ai eu des discussions sur le métaverse, tu avais des gars qui disaient, mais ce sera trop bien, regarde, euh, aujourd'hui, avec la pollution carbone, on ne prendra plus l'avion, on restera là où on est et tu pourras visiter la pyramide du Luxor, euh, la pyramide d'Égypte, de, 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 enfin, du Luxor, ce <rire> n'est pas la même, tu pourras visiter les pyramides d'Égypte depuis chez toi. Mais en vrai, tu peux déjà. Tu, tu vas ouais, voir un Google documentaire Earth. sur YouTube. Oui, ouais. tu n'auras pas l'impression d'être dedans. Ouais. Mais je vois trop le côté gadget, moi. Tu vois ce que je veux dire Oui, tu mettras le casque et tu auras peut-être l'impression d'être dedans. Mais bon, pas plus que dans un film ou dans autre chose, tu vois. Moi, je, moi, je pense que c'est euh, la nouvelle weed, quoi. Je ne sais pas comment te dire. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je le, je le vois vraiment comme un travers de, du mal-être en société, quoi. Voilà de cette société, tu vois, euh, que, les après, gens, alors... que, que les gens, en fait, ouais. euh, essayent de, de, de sortir de, de leur vie de merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Euh, pour, euh... Ouais, pour, pour essayer un peu plus de kiffer leur vie et que du coup, ils soient obligés de basculer dans ces trucs-là, à consommer, en fait, sur ces plateformes-là. Alors oui, ça. comme tu veux dire, oui, à ce moment-là, si tu vois le truc comme dans Ready Player One... Ah bah je sais part, pas, je ça. Pas, je l'ai pas vu. Mais euh... Et ben en fait, tu sais, les gens, ils habitent limite dans des algeco, tu vois, des mobilhomes oui. de, de 12 mètres carrés, où les, empilés les uns sur les autres, et un peu de loin, ça ressemble à une décharge, tu vois. Par contre, dans le, dans le métaverse, donc dans l'oasis, dans leur, leur truc, c'est les rois du monde, tu vois, ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et 
Mais alors là-dessus, je te dirais un truc que j'avais déjà dit dans un jeu vidéo comme GTA. Euh, on en avait parlé, tu vois. GTA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde ouvert où tu tout peux faire à peu près n'importe quoi. Enfin, tout le monde connaît à peu près GTA. Ouais. Et, euh, et du coup, dans GTA, à la fin, quand tu finis le jeu, tu peux avoir toutes les villas de milliardaires du jeu. Tu peux, euh, tu peux posséder plein, plein, plein de voitures. Et je me demande si, dans une certaine mesure, pour certaines personnes, ils ne se disent pas, de toute façon, on laisse tomber. J'adore les bagnoles, mais je ne les aurai jamais dans la vie. Mais au moins, je les ai dans GTA, tu vois. Et, oui, et, mais c'est quand même dramatique. Et quand c'est tellement bien fait, ouais, à quel point ce n'est pas un peu triste. Et te dire, en fait, ah, si ça. vraiment c'est ta passion, pourquoi tu ne vas pas la chercher dans la vraie vie, tu vois Ben oui, non, mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Ouais, et là-dessus, sur, sur on aura ce tellement... point de vue-là... Oui les gens auront tellement... Enfin bon, bref. Non, mais là, on n'est plus en mode été, là. Là, on n'est plus en mode tombe. Non, là, mais là, on après... a mis des boots et on les a serrés. Hein. Là, on n'est plus du tout rigolo, <rire> là. Non, alors après, si tu veux une autre, une autre réflexion sur des biens qui peuvent valoir des fortunes, ça me fait vraiment penser aux NFT. Tu vois, à ce qu'on a pu voir ouais. sur les NFT euh, alors, récemment. Toi qui es allé à Londres, du oui. coup, les NFT, comment... <rire> à Londres, <rire> comment ça se passe, les NFT <rire> Tu vois alors récemment, tu as déjà entendu parler des, euh, je vais essayer de le prononcer à l'anglaise, Bored Apes. Mmh. Ah oui, les singes là. Les singes blasés là. Ouais, voilà. carrément, carrément. Oh, ouais. Et donc Et ça, ça a fait un fois 200 ou je sais pas combien. Ouais, même plus que plus, ça, tu ouais, vois. Ouais, genre euh, Eminem en a payé un euh, plus de 2 millions de dollars. Et en fait, si tu veux, on va dire c'est le nouvel iPhone 13 Pro Max, tu vois. C'est la nouvelle Rolex. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils organisent des soirées où tu n'as que les mecs qui ont euh, le Bored Ape euh, qui est euh, dans les 200 premiers. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Bored Ape Yacht Club. Ouais, ouais. Et, et ça, j'ai créé un sentiment, un sentiment ouais, de frustration. Oui, d'appartenance. Euh, mais ça. ça, premièrement, en fait, moi, je, je l'ai suivi et je le comprends. C'est millionnaire, quoi, tu vois. Euh, alors, on a, on a une alerte à la connexion. Oui, je vois. Mais ça va marcher. Euh... On, va, on, va, on va espérer et que là, ça fonctionne. Et euh... là... Ça a écrit « success ». Ok. Donc, l'alerte à la connexion est, est enlevée. Euh, mais ça, je le comprends. Vraiment, je le comprends. Ouais. Je, en fait, c'est un nouveau pass, quoi. C est, c est, euh, ouais, c'est le un nouveau pass. Euh, bon. Club des millionnaires, quoi. Tu te retrouves voilà. avec des mecs. Euh... Ça veut dire, je, en gros, tu te dis « je peux payer ça », tu vois. J'ai assez d'argent pour payer ça. ça. Mais, mais, mais pour moi, le, le métaverse, justement, c'est tout l'inverse de ça. J'ai ouais. l'impression, si tu veux, que les NFT avec euh, ces singes à des millions de dollars, bah, en fait, c'est euh, très hype et, euh, et en fait, c'est une nouvelle, sa nouvelle Rolex, effectivement, comme, mm -hmm. comme tu le dis. Euh, ça, oui, et j'ai l'impression que le métaverse, c'est plutôt, en fait, euh, le monde ouais. des vrais futurs pauvres, en fait, qui est en train de s'ouvrir à eux. Tu, Mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, si, euh, si, j'ai si, peur, si, en fait, que les gens débarquent dans ce monde tellement leur vie actuelle est morose. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on m'explique. Alors après, on va peut-être être comme les vieux cons qui disaient « Ah ouais, le Minitel, ça ne marchera jamais. » Tu vois, effectivement, ça n'a pas marché. Par contre, on a eu Internet derrière. Et ouais, euh, ouais, 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 ouais. Et tu vois, et c'était peut-être le début d'un truc où ils essayaient à la française et ça a foiré. Et puis Internet, remarque, ça a été créé au CERN à Genève. On n'était pas loin de la France. Mais mm -hmm. bref, on a eu Internet derrière. Et, mais je me vois mal dire aux gosses, tu vois, tout à l'heure, qui pensent aller à Londres, leur dire, bah, écoutez, j'ai loué un appart euh, à côté de Westminster euh, dans le métaverse. C'est ça. On part en vacances dans mon bureau. Tu vois, et euh, je sais pas. Pour l'instant, ça me dépasse. Et justement, ça serait bien, écrivez-nous suite à ce podcast, ceux ouais. qui sont vraiment calés là-dedans, nous dire si... Euh, Ouais, si, si, euh... si, si, y a, si, si vous si vous, vous voyez la, les choses exactement de la même manière ou alors euh, pas du tout si euh, voilà, peut-être qu'on est des vieux cons et, et, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui maîtrise grave en fait surtout euh, ce, ce, ce sujet euh, et, euh, et qui, qui va qui va nous dire non mais les gars en fait euh, il faut voir plus loin que, que, que ça et puis ça va nous amener ça ça va nous amener ça parce que moi concrètement j'ai aucune honte à le dire il hein. y a je pense en fait que ça peut être aussi un problème générationnel. Je pense que euh, on ouais. vieillit un peu. Euh, même si on a des suites à capuche, on va sur nos 40 berges. Et peut-être que quelqu'un en fait qui a 19 ans, oui, 20 ils sont ans. Passés déjà. Ouais. <rire> euh, Là, mais je suis dedans. Pe pe peut-être que quelqu'un de, de plus jeune va nous dire non, non, les gars, euh, je pense que vous, vous méprenez parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ça. Bon, voilà. C'est juste. Euh... En fait, moi, j'attends la vraie révolution parce que. Et si oui, mais c'est juste. Trop tard. Si c'est oui. juste, non, mais 
la, la vraie révolution. Le, tu vois, Internet, tu avais beau expliquer que ça ne marcherait jamais, la bulle des dot-com, des machins. Moi, à l'époque où Internet s'est vraiment sorti, euh, je devais avoir 14, 15 ans, tu vois. J'étais dessus, euh, dès que j'ai pu, je l'ai eu à la maison et euh, j'ai été tout de suite dessus. Et tu avais des vieux cons qui t'expliquaient que ça ne servait à rien. Mais comme aujourd'hui, le, le Bitcoin, hein, je vais pas, tu vois, j'étais euh, invité samedi avec des gens qui me disaient... Euh, « Ah, t'es content de ton Bitcoin Ça s'est cassé la gueule C'est bien fait, de toute façon, ça repose sur rien. » Et le mec, il ne sait pas que bah, je suis encore en train d'en accumuler et que dans, dans trois ans, le machin sera remonté euh, au moins à son prix d'avant, voire l'aura dépassé. Et j'ai une confiance dedans, si tu veux. Je pense que j'ai compris le truc. Oui, euh... peut-être qu'au peut qu même titre qu'Internet, on est un peu dépassé, eh ben, vieux, voilà. euh, je ne sais pas, trop Mais sur si nos tu veux, acquis. Pour moi, je ne vois, je vois pas où est la révolution. Tu vois, avec la blockchain, je vois la révolution. Quand on a eu Internet, je l'ai tout de suite compris, la révolution. Oui, mais parce ne serait-ce que quand tu as 16-17 ans, rien que pour aller draguer sur MSN, oui, oui. c'est ce que on avait compris qu on le truc. Quoi. Oui, oui. Et tu vois, à l'époque. Et aujourd'hui, la villa dans le métaverse, je t'avoue que pour l'instant, je ne vois, je vois pas la révolution. Je vois le côté gadget. Le NFT à un million de dollars, je le comprends. Mais moi aussi. C'est comme la carte Pokémon te... de Logan Exactement. Paul autour du cou à un million. C'est pour dire, regardez les mecs, Exactement. je m'en bats tellement les couilles de l'oseille que j'ai un million autour du cou. Ouais, sur une carte Pokémon. Sur enfin, une carte Pokémon. C'est insolent, tu vois. En plus, ça ressemble à rien. Voilà. Mais je suis là, je suis dans le game. Mais c'est une Mais histoire, tu vois, c'est montrer, je suis jeune et je t'emmerde. Je suis jeune, j'ai plein d'oseilles euh... et je t'emmerde. Le message, il est là. Là, sur la villa dans le métaverse. Où, tu vois, c'est comme les Sims, c'est comme Second Life, c'est comme. Euh... Putain, ça se trouve, gros, on fera des podcasts en direct, dans une arène, dans le métaverse. Et du coup, il y aura des gens, tu vois, les auditeurs, mmh. qui écouteront le podcast en direct avec donc, leur avatar, en fait. Tu vois ouais. Ils seront peut-être dans l'arène en même temps que nous, en spectateur. Et tu vois, je vais te dire aussi... Avec si notre a... avatar Alors, il y a un abusé. truc qui fera que ça s'améliorera. C'est la partie... Couille, hein, es bien oui, mais c'est pas grave. Enfin, mais c'est la partie hardware, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, si vraiment tu as envie d'aller dans le métaverse et d'avoir une expérience incroyable... Euh, la combinaison qui te fait ressentir le toucher des pieds à la tête euh, tu vois euh, elle n'existe pas et le casque que tu dois mettre sur ta tête il est énorme, il te tire sur les cervicales et il te fout la germe mmh. le jour où ce sera comme l'armure de Iron Man euh, Mark 23 euh, dans, dans le dernier Avengers mmh. où mmh. il appuie sur un bouton et elle le recouvre en entier tu vois mmh. euh, où tu l'enfileras comme un t-shirt et, et tu vois et la paire de lunettes que j'ai sur les yeux Peut-être que là, ça se développera beaucoup plus vite parce que la barrière d'accès, elle sera, elle sera très rapide en fait. Tu vois aujourd'hui pourquoi tu vas jouer à la Switch Parce que tu peux jouer devant la console, tu peux l'emporter aux toilettes, tu vois, tu peux l'emporter en vacances et tu appuies en une seconde sur le bouton, elle s'allume. Là, si tu dis « Ah oh, tiens, je vais me faire un trip dans le métaverse et qu'il te faut un quart d'heure, il faut te foutre à poil, il faut prendre une douche », faut te chauffer les cervicales parce que tu vas mettre un casque énorme. Oui, mais comme... C'est chiant. Non, mais bro. Oui, non, mais... C'est chiant, mais ça fonctionnera quand même. Euh, les, les, Rappelle-toi nos premières consoles de jeu. Là, aujourd'hui, tu parles de la Switch et tout est hyper facile, mais on kiffait jouer à la Mega Drive ouais. avec des putains de cassettes dans lesquelles il fallait que tu souffles pour enlever la poussière. Oui. Et il fallait bien souffler, il fallait faire comme ça. Mais du haut vers tu, le bas et tu, pas du bas tu, vers le haut. Tu jouais euh, en deux secondes. Oui, mais... Non, mais attends. En à, minutes, ce moment -là, à ce, à ce moment-là, toi, tu étais content de jouer parce que toi, c'était fou, oui. parce que tu étais enfant, et tes parents trouvaient ça naze. Aujourd'hui, nos parents trouvent effectivement la Switch plutôt bien foutue, parce que en, eux, ils, ils se foutaient de l'évolution, ils ont attendu le produit complètement fini, voilà. Et bien, bah, en fait, je pense que nous, à nos âges, on est exactement dans, dans le même move Mais, avec ouais. le métaverse, c'est-à-dire que je pense si, que les jeunes si, cas, vont vivre l'évolution du métaverse, ouais. tu vois, si et y que y a des nous, jeunes on va attendre... qui comprennent le délire et qui trouvent ça trop cool, et qui... Et... Ouais, non, mais vraiment, je serais ravi qu'on me dise que je suis un vieux con et que j'ai rien compris. Ce serait pas grave. Hein. Non, non, pas, pas, pas tant que ça, mais. Euh, mais qu'on m'explique. Si... Ouais, ou si on, on, on pourrait faire un podcast avec un méta-adverseur. Un mec oui. qui tilt au grave, enfin, euh, qui semble bien tilté. Bon, bref, voilà. Elle était pas mal, cette info. Hein. Non, elle était je pas savais, mal. tu vois, que. Il y a eu débat. Il y a eu débat, et puis c'est surtout qu'on. Ouais, ouais, enfin voilà, je pense qu'il faut, il faut vivre avec notre temps, ça fait partie, ça fait partie de, de notre temps. Mais bon, tu on... vois, autant, oui. euh, autant je vais faire plein Autant, tu vois, je vais pouvoir investir dans des startups, et d'ailleurs, on va le faire très bientôt avec Alex, un de, nos... ouais. un de nos auditeurs qui nous a écrit. 
Donc, ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'en suis à quatre startups dans lesquelles j'ai investi. Mais à chaque fois, il y en a où je n'ai pas investi. Tu vois, j'ai fait le call avec les fondateurs, j'ai écouté. Ça ne m'a rien dit, ça ne me parlait pas. J'y suis pas allé. Après, on verra si j'avais raison ou tort. Mais euh, L'avenir le dira. Mais j'aime bien comprendre ce dans quoi j'investis, tu vois. Et même pour la crypto ou les ETF, et d'ailleurs, tu le vois, hein, dès qu'on est en coaching et que les gens ne comprennent pas ce dans quoi ils investissent, tu le vois tout de suite, en fait. Enfin, mmh. il faut comprendre. On, je, quand vous investissez dans les ETF, je ne vous demande pas de comprendre chaque boîte et d'avoir tous les bilans, mais comprendre, vraiment, c'est important de, de comprendre dans quoi vous investissez. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance dans le truc, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, gros. on ne peut pas avoir confiance. Pour on ne comprend pas. On prend, on je, prend, une... je comprends pas. Non, pas. Je prends une question de Luc. Euh, donc, je l'ai enlevé du... Euh, en fait, Luc, il nous a envoyé, pour être sûr qu'on qu ait sa question, il l'a envoyé et sur le compte des gentlemen et euh, par mail. Donc, je l'ai enlevé. Et, en, et en SMS et, et en par SMS. courrier à l'adresse euh, postale de Yann. Pigeon voyageur. Et en fait, il m'a... Attends, figure-toi que il m'a envoyé un postier dans le métaverse. Il avait un avatar, ce fils de pute. Ah. Il avait une tête, un gland. <rire> <rire> euh, mais non, non, mais euh, bref, je, je le prends donc sur, sur Instagram et on pourra l'enlever de, 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 de la boîte des podcasts. Ah oui. euh, donc, pour, euh, merci donc, donc Luc. Hein, merci pour votre podcast riche d'enseignements et de motivation. Grâce à vous, je suis passé à l'action. Donc ça, bravo, mon petit Luc ou mon grand Luc, j'en sais rien, mais c'est euh, cool. Yes. Euh, contexte. Donc, j'ai 25 ans. Il y a beaucoup d'infos, hein, je te préviens. Donc, euh, j'ai 25 ans, CDI, un taf cool qui me permettra d'évoluer. Je gagne 2300 euros net par mois, plus 500 euros d'aide, et je mets de côté 1000 euros, ce qui nous fait 2008 1000 euros. C'est pas mal, c'est pas mal, Luc. Euh, c'est pas mal, c'est pas, euh, c'est pas mal. Tu es bien au-delà de la moyenne de, de, des Français et c'est bien. Je pense que tu peux encore faire un peu mieux, en fait. Voilà, le, le fond de ma pensée. À 25 ans, je ouais. pense que tu peux faire encore un peu mieux. J'ai 43 000 euros euh, qu'il a commencé à, à répartir, d'accord avant, avant même de poser la question. Donc, il a 7 000 en assurance vie euh, sur des obligations d'État. Donc, c'est son filet de sécurité pour tout besoin. Les ouais. sous sont dispo sous 2-3 jours. Merci les gentlemen investisseurs. Après, il a de la crypto. Il a 13K chez Summit et aussi Gravity en stacking. Donc, okay. on n'a pas la répartition, mais 13K en, en, voilà, chez Summit. Euh, il y a aussi un PEA avec Full ETF et il a 5K. OK. OK. Euh, Qu'est-ce qu'il met Full ETF Monde. J'ajusterai plus finement les stratégies avec le temps. OK, très bien. Il reste donc 18 000 euros et 1000 balles par mois à placer. Puisqu'en fait, les 1000 balles, pour l'instant, il les met de côté, en fait, mais il attend notre retour pour en faire quelque chose. Donc, je compte faire un DCA pour placer cette somme à hauteur de 2000 euros par mois, 1000 délivrés, plus 1000 d'économie. Tu suis toujours Ouais, ouais. Ok. Ça, on a envie de dire là comme ça, c'est bien. En DCA et tout, euh, il a compris. On est en cohérence. Donc, 75% sur le PEA en ETF, 25% en crypto, plus stacking. Ouais. Ok. À ce rythme, le DCA me permet de vider les livrets en 18 mois et de continuer après, euh, après avec les économies. Cela donne une répartition finale de mon patrimoine que je trouve bien jaugé. Donc, euh, 54% sur le PEA, 12% sur l'assurance la, vie, donc filet de sécu, 35% en crypto, 0% sur les livrets, mieux que Tony et ses 54 centimes. Donc, je Ce reprends. message me dit quelque chose. Je ne sais pas si on ne l'a pas déjà lu. Mais, ah bon euh, Et on ne l'aurait pas semble. effacé euh, Il était où ce message Tu l'as trouvé où Il était dans M... bah, Là, en fait, c'est sur euh, Amstramgram. Ok. Euh, et euh, il était dans la boîte mail. Mais c'est moi qui l'ai effacé de la boîte mail. Donc, Alors, euh, parce que moi, dans la boîte mail, tu sais, je les compile sur un fichier à côté. Ah. Et je les garde pas. Moi, dans la boîte mail, je les copie et je les, je les classe tous pour qu'on les garde. Mm -hmm. Et, euh, et je les ai euh, et après moi je copie dans un fichier euh, idée de podcast idée de enfin idée question quoi mmh. et euh, mais je suis presque ah sûr ouais qu'on putain ça, ça me dit rien ça quasiment sûr mieux que Tony et ses 54 centimes j'en suis ça me revient bien là d'accord donc on aurait répondu à Luc il me semble qu'on a bien répondu à Luc déjà. et Luc ne nous aurait pas dit euh, sur Instagram merci pour votre réponse c'est très bizarre et... 
j'en suis quasiment sûr. Ok. Mais euh... Et bah alors, non, mais alors si t'en es sûr, mais... bah, on répond pas. Et par contre, il faut que tu chopes une autre question euh, dans le. Il faut que tu, tu prennes une question. Parce que j'avais pris euh, celle-ci euh, sur mon téléphone. Eh ben, si tu veux. Euh, si tu veux, j'en ai une là sous la main. Euh... Mais c'est chaud. Putain, mais ça me dit rien du tout, moi, ça. T'es sûr de ton coup Mais non, je suis pas sûr de mon coup. Est-ce que si tu mais veux, moi, celle-là, je suis presque sûr que je l'ai déjà copiée. Tu l'as effacée ouais. de la boîte mail déjà Oui. Ouais, parce que c'est pour ça. Mais je suis sûr que moi, je l'ai déjà copié dans mon fichier, déjà lu et déjà effacé. D'accord. Bon, bah alors, Shop, euh, shop t'es sur la boîte mail euh, ben Moi, je suis sur mon fichier. Si tu veux, je le tiens à jour. Et ben bah alors, et bah alors balance une question. Et ben bah, alors, écoute, remarque, on peut en prendre une. J'avais Héloïse qui, euh, qui m'a relancé 15 000 fois pour sa ouais, question. Je l'ai vu ce matin mais, passer. Voilà, mais elle la voulait. Elle est, elle est bah vas-y, vas-y. Allez, go. podcast privé. Héloïse, Allez, vas-y. Vas vas elle m'a dit, euh, tu peux me la lire euh, sur les podcasts privés ou pas. Euh, allez, c'est parti. parti. Parce qu'Héloïse, elle était... Euh, elle m'a dit, il faut me répondre, il faut me répondre, j'en peux plus. Euh, bonjour Tony, bonjour Yann. Tout d'abord, un grand merci pour ce que vous faites. J'ai découvert le podcast des J.I. il y a quelques mois. Je suis rapidement devenu accro. C'est donc tout naturellement que j'ai souscrit au podcast privé. Lien dans la description du podcast, bien entendu. Et que j'ai franchi le cap de la formation Global Invest. Merci Héloïse. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, ouais. Formation Global Invest, bien entendu, peut être disponible de nouveau au CPF, roulement de temps au bon. moment où on vous parle. <rire> C'est ça. Je l'ai commencé il y a quelques semaines. Je prends le temps de tout bien faire correctement. Clin d'œil à Yann qui insiste fortement sur ce point. Et je suis donc en plein dans le module Finance Perso Expert. Voici ma question, mon dilemme. Avec mon mari, nous sommes propriétaires de notre résidence principale. Notre mensualité de prêt s'élève à 1365 euros par mois pour des revenus de 4400 euros par mois soit 31% de nos revenus. Il reste 24 mensualités à rembourser. On finit en avril 2024. Donc tu vois, elle nous avait écrit en avril, euh, il reste déjà un petit peu moins. Taux du prêt, indice. On se disait qu'il était plus pertinent de rembourser beaucoup sur une courte période pour être libéré de cette charge dans 24 mois et pouvoir réinvestir. Mais en écoutant Tony et Ben, je me demande s'il ne serait pas plus intéressant de rallonger le prêt sur 4 ou 5 ans pour avoir une mensualité plus light, autour de 700-800 euros, et de pouvoir réinvestir tout de suite. En parallèle, on a créé une SCI à l'IS l'année dernière pour acheter un immeuble de rapport dans notre village, au fin fond de l'Aveyron, qui est en partie loué, en partie en cours de travaux, et qui, devra, qui devrait pardon, rapporter un petit cash flow au, auquel on ne préfère ne pas toucher. On a un peu d'épargne dispo, car on a soldé de prêts, voiture et conso, depuis qu'on vous écoute. C'est bien, hein ils écoutent et ils font. Hein ben, franchement, bravo franchement, les amis. Ouais, carrément. Merci d'avance pour vos conseils. Encore un grand bravo pour ce que vous faites. Au plaisir de vous rencontrer en vrai, Héloïse et Arnaud. Bah merci euh, les choux. Ouais, merci à vous Ça deux. Ça fait trop plaisir. Tiens, j'en profite. Je fais juste une petite parenthèse avant qu'on réponde. Quand elle nous dit au plaisir de vous, de vous euh, rencontrer en vrai, j'ai eu euh, le, le lion rouge, le, ouais. le cabaret qui va oh. nous accueillir dans un mois. <rire> ah, c'était le lion. <rire> tu sais que j'ai flippé. J'ai regardé derrière moi. Je me suis dit... Euh, je ne crois pas qu'il y en ait un sur le canapé derrière. Et euh, il nous reste 19 places pour la soirée Attends, de Noël oui. des gentlemen investisseurs. Oui, mais... Fin de soirée de moment... fin d'année, plutôt. Oui, mais au moment où, où on parle. Ah oui, au enfin, moment où je parle. Où tu on parle. comprends. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ça se trouve, au moment où il sort, il euh, n'y en a plus. On sera en tout, euh, on est en tout pas loin de 150, 000. si je ne dis pas de bêtises, presque même 160 avec les organisateurs, les gentils organisateurs. Donc, si ça vous dit, euh, vous avez le lien dans la description du podcast et euh, sinon, vous nous écrivez sur Instagram. Si vous ne le trouvez pas, on vous redonnera le lien. Exactement. Mais voilà, si vous avez envie de nous venir nous voir, c'est le 26 novembre et c'est à côté de Lyon, juste à côté de Lyon. Tout à euh, fait. Donc, pour répondre à nos petits choux, il leur reste grosso modo bah, 24 mensualités de crédit. Alors, c'était en avril, tu vois, mai-juin. Il doit en rester 22. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rembourse ou est-ce qu'on rallonge le prêt de 4 ou 5 ans Moi, je dirais en fait que ça dépend de deux choses. Ils ont, euh, Réponse on... de Normand, ça. Non, non, non. non. On a l'épargne mensu... qu'ils ont. Alors, elle nous dit... Euh... Tac, tac. On a un peu d'épargne dispo car on a soldé deux prêts depuis qu'on vous écoute. On en a fait... peu d'épargne, pardon. Ah, on a peu d'épargne. Okay. Alors, je dirais qu'il faut rallonger. Voilà. En fait, si euh, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, pour réinvestir, 
il faut, euh, y a de fortes chances que ton établissement bancaire te demande un apport. Donc, si, euh, si tu as besoin d'un apport et que l'argent de côté euh, n'est pas, euh, pas, pas hyper important, euh, j'aurais tendance à te dire rallonge ton crédit euh, de RP de façon à, à te constituer une épargne plus conséquente qu'aujourd'hui et euh, mettre en avant en fait, cette, cette épargne pour pouvoir réemprunter et lever un nouveau projet. Si maintenant, ton épargne euh, représente 10-15% de euh, Là, ton il, nouvel investissement... Si tu veux, il leur reste, un, reste à vivre de 3 000 euros par mois, aujourd'hui. Parce que tu vois, ils ont, ils ont 4 400 euros à eux deux, alors reste ouais. à vivre, attends, hein. euh, hors crédit RP et un, et un crédit ah. de 1365, donc si tu veux, 1004. Donc, il reste 3 000 balles. Ah ouais. Et bah Non, bah alors, non, c'est tout l'inverse. alors. C'est pour ça que... moi, En fait, ça, ça dépend vraiment... En fait, attends, qu'on qu soit clair. Si, si, là, si là, ils ont euh, actuellement, là, au moment où elle nous écrit, Héloïse, si elle a un projet, tu vois, euh, le truc, il est là. Euh... Mm. Et par contre, qu'avant d'acheter ce bien, ils se posent cette question, j'ai envie de dire que... Euh, en fait, ça dépend de leur avancement de, sur, sur le nouveau projet. Si pour financer ce projet, ils ont besoin de thunes, eh ben effectivement, ouais. je te dis, euh, pour avoir tes 15% d'apport, euh, n'hésite pas à euh, augmenter ta durée de prêt de façon à dégager un plus gros euh, reste à vivre et donc réinjecter ce reste à vivre dans ton apport de nouveau projet. Maintenant, si le mmh. nouveau projet il est dans 6 mois et qu'aujourd'hui, ils ont, je dis n'importe quoi, 10-15 000 balles d'avance, ben non, solde ton crédit de RP. Ouais, moi, je vais te, tu vois, j'étais comme toi. En gros, c'est une réponse qui peut paraître paradoxale parce que faudrait que je fasse les, tu vois, faudrait que je dessine un graphique, mais elle va friser la broscience. Mais grosso modo, il m'aurait dit qu'il leur reste, il leur aurait resté 50 crédits. Ouais, je leur ai à un 10, je leur aurais dit de rallonger, rallonger. de passer ouais, sur 10 ans. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et en fait, là, avec 22 mensualités qui restent, ça serait presque à l'inverse à vous dire, vous avez 3000 euros de reste à vivre par mois commencer à faire des bouts de remboursement anticipés. C'est euh... ça, mais ça dépend, ça dépend si le projet dont elle parle, le nouveau projet, s'ils sont en plein dedans. Tu vois, s'ils sont ben, en cours de ouais, financement le... de ce projet et qu'ils ont Alors, besoin de ça. plus d'oseilles, eh ben, il faut diminuer votre traite. Alors attends, parce qu'ils ont, ils ont créé la SCI à l'IS l'année dernière et ils ont acheté le petit immeuble de rapport. Et donc, euh, donc ils là, ils n'ont sont... pas d'autres projets. Eh ben, là, il est en partie loué, en partie en cours de travaux. Donc celui-là, il est fait, si tu veux. Eh bien, eh ben, alors, anticipé. Ouais. Pour moi, anticipé, là. Parce que si tu veux, com comment dire, vous seriez à 5 ans de le rembourser, 5 ans c'est long, euh, autant passer sur 10 ans, euh, surtout à 1 10, s'il ne te remonte pas le taux, tu gardes ton taux tu, tu, et tu diminues ta mensualité, tu continues d'investir. Mais là, quand tu es à 22 mois de la fin, il ne faut pas sous-estimer aussi la puissance d'une ERP remboursée. C'est vraiment cool quand tu oui, vas voir la banque. Oh, euh, une ERP Peu... nette de crédit, euh, ça défonce. Oui, oui. Et je me dis... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas plus le coup de, de solder le crédit Parce qu'un en, en intérêt, tu as tout payé, il ne te reste plus rien. Là, 1%, il te reste 300 balles d'intérêt à économiser sur les 30 000 euros qui vous restent à financer. Donc, euh, autant, euh, limite, autant le solder. Quoi. On est complètement raccord, sauf si, Héloïse, quand tu nous écoutes, sauf si actuellement, tu es euh, en démarchage bancaire et que tu vois que ça coince par rapport... Si vous ouais. En gros, c'est très simple. Si vous êtes en démarchage actuellement et qu'on vous demande plus d'apport, il faut augmenter votre crédit de façon à vous dégager plus d'argent à mettre de côté et donc dans votre nouvel apport. Maintenant, si votre prochain projet est dans un an, réfléchissez pas et soldez, en fait, euh, activez, euh, activez ouais, pour solder la RP. Voilà. Et Après, effectivement, tu vois... as raison, la maison payée sera une grosse puissance. On serait encore sur des plus hauts de marché, en bourse par exemple. Je vous donnerai vraiment le conseil qu'on vient de vous donner. Aujourd'hui, qu'on est à 15-20% des plus hauts, on sait que la bourse, bah, jusqu'à présent, elle est toujours remontée au plus haut, donc à moins d'un cataclysme nucléaire et que ça n'arrive plus. Euh, elle finira par remonter à ses plus hauts. C'est peut-être aussi des points d'entrée pour commencer à rentrer en ETF, par exemple, ou pas. Hein. D'ailleurs, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, comme oui, d'habitude. Euh, ETF ou autre chose. Hein. Ou autre chose. Mais en tout cas, euh, si on était sur des plus hauts de marché, on pourrait se dire, euh, ah, je ne veux pas rentrer tout de suite, on est, euh, on est sur des nouveaux plus hauts, on ne sait pas ce qui peut se passer, blablabla. Bla bla. Là, maintenant qu'on n'est pas sur des plus hauts, c'est peut-être aussi un point d'entrée. Donc, ça pourrait être une solution de placer votre épargne qui rapporterait peut-être plus à long terme que de rembourser le crédit. Mais quand même, dans mes campagnes, on a une, une, un dicton, une devise qui dit, 
qui paye ses dettes s'enrichit. Et franchement, quand vous n'aurez plus cette charge de crédit, vous serez vraiment libre pour avancer sur tous vos invests. Et à 22 mois de l'échéance, ça vaut peut-être même le coup d'augmenter encore plus euh, ses finances perso, ses économies pour faire des, des petits remboursements anticipés et virer cette dette et puis on n'en parle plus. Quoi. On est Tout ce que vous aviez économisé à déduire en intérêt, enfin, c'était sur une ERP, mais ce qui est intéressant quand on emprunte, c'est les premières années où on paye beaucoup d'intérêt parce que ça fait beaucoup de charges à déduire. À la fin, quand on arrive et les 5-6 dernières années, des fois, il vaut mieux rembourser d'un coup. Il n'y a plus d'intérêt à économiser. Et, et voilà. Quoi. Et Mais voilà. Pas. Bah, est on, est bon. on, on est bon. Euh... On est bon. Enfin, on a fait le tour de la question. Oui, enfin, on, oh, estime, on estime que, que oui. Euh... Est-ce que, est ce... Est -ce que ce podcast te, te semble satisfaisant en ce, en ce milieu d'été Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire eh bien, non, écoute, non, euh, moi, je bien. trouve qu'on est pas mal. Je pense que pour les prochains, donc le prochain qui sera dans 15 jours, mm -hmm. euh, il y aura un podcast le 12 août, un le 26, on sera presque au bout des vacances. Mais euh, pareil, on... c'est moi qui vais, ça sera mon tour de préparer. Je pense que je te préparerai des petits, euh, des petits débats, peut-être des petits trucs aussi, des petites ouais, questions si pour, euh, ouais, pour, si veux, euh, si voilà, pour bien appréhender euh, sa rentrée. Je pense que ça sera sympa aussi. Et okay. puis voilà, des thèmes un peu plus légers pour l'été et surtout… Pour l'été, ouais. J'ai envie de vous dire, euh, ah profitez-en pour sortir dehors. Là, est, on, est, on est le 29 juillet. Profitez, déconnectez un peu de YouTube aussi, des réseaux. Euh, voilà, sortez euh, sur la plage, dans la montagne, dans les bois, faites du vélo. Euh, euh, Éclatez-vous pour revenir euh, dardard euh, à la rentrée. Et voilà. Yes. Mon, mon petit message. Eh bien, écoute, euh, ouais, je pense qu'il qu il faut. Enfin, il faut et tu as, as, as bien raison. Mais euh, encore faut-il que nous, les premiers, on arrive à le faire. <rire> voilà. <rire> là, en tout bon. cas, là, on est en train de s'organiser pour... Hein. Exactement. Si si bon, on vous dit la même chose. On vous dit à donc un jour et on vous dit qu'il faut foncer en visite parce que si vous avez une bonne opportunité, même pendant les vacances, bah, il faut quand même foncer en visite. Hein. Déconnecter, mais pas trop ouais. trop d'eau non plus. Ouais, ouais, on et on vous dit surtout qu'il faut passer à l'action. Ciao. Salut à tous.